안녕하세요. 생각법 저자 하상호입니다. 이번 영상도 재밌게 보시고요. 클릭해 주셔서 감사합니다. 이번 영상에서는 일상생활로 대표되는 습관적인 반복적인 일, 나아가 주기적인 규칙적인 일을 나타내는 현재 시제를 알아봅니다. 덧붙여 대풀이 되는 횟수를 나타내는 빈도 부사를 살펴봅니다. 불변의 진리와 일반적 사실 뿐 아니라 습관적인 반복적인 일도 현재 시제로 나타냅니다. 잠깐, 어떤 일이 습관적인 반복적인 일인지 이것부터 알아야 하지 않을까요? 동해 한 곡이 떠오릅니다. 어린 시절로 되돌아가 한번 불러보겠습니다. 동요의 내용은 평상시 생활인 일상생활입니다. 여러분, 일상생활은 어떻게 하죠? 네, 그렇습니다. 일상생활은 습관적으로, 반복적으로 합니다. 중요한 점은 과거에 됐고 미래에도 한다는 것입니다. 오늘 한 세수만 봐도 어제도 했고 내일도 합니다. 한마디로 늘 합니다. 지난 영상 불변의 진리에서 현재 시제 하면 영원 불변이라고 했죠? 영원 불변을 인간사인 일상생활에 적용하면 늘, 항상, 언제나가 됩니다. 일상생활은 늘 합니다. 현재 시제처럼 합니다. 일상생활에 현재 시제 개념이 들어있다는 사실을 알았습니다. 현재 시제 개념이 들어있는 일상생활은 활동 범위에 따라 가정생활, 학교생활, 직장생활, 사회생활, 취미생활, 여가생활 등등 다양합니다. 일상생활을 비롯해 온갖 생활을 말하는 데는 현재 시제가 적격입니다. 이런 문제가 생겼습니다. I get up at 6 in the morning. 언뜻 보면 별 문제 없어 보이지만 위 애문을 액면 그대로 받아들이면 1년 365일 하루도 그러지 않고 6시에 일어난다는 말로 들립니다. 계속해서 여러 번 읽어보면 로봇이 말하는 것처럼 어투가 단정적입니다. 그만큼 어감이 딱딱합니다. 어떻게 하면 부드러워질까요? 사람이 살다 보면 늦잠을 자거나 밤샘을 하기도 합니다. 아침 6시 기상은, 즉 일상생활은 절대적인 일이 아닙니다. I get up at 6 in the morning. 이렇게 절대적으로 말할 일이 아닙니다. 차차 밝혀지겠지만 현재 시제의 속성에는 절대성이 있습니다. 절대성을 지닌 현재 시제로 일상생활과 같은 절대적이지 않은 습관적인 반복적인 일을 말할 때는 이것을 쓰는 것이 예사입니다. 이것은 대풀이 되는 횟수를 나타내는 빈도 부사입니다. I usually get up at 6 in the morning. I always get up at 6 in the morning. 평상시 기상시간을 말하려면 usually를 쓰고 평소 매일같이 아침 6시에 일어난다고 강조하고 싶으면 always를 씁니다. 습관적인 반복적인 일을 말할 때 이렇게 빈도 부사를 쓰면 현재 시제의 절대적인 의미가 묽어집니다. 단정적인 어투와 딱딱한 어감이 한결 부드러워집니다. 영어에는 다음과 같은 빈도 부사가 있습니다. Always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Occasionally. Rarely. Hardly ever. Almost never. Never. Always. Almost always. Usually, often, sometimes, occasionally, rarely, hardly ever, almost never, never. 예문 4는 빈도 부사와 함께 습관적인 반복적인 일을 나타낸 현재 시제 문장입니다. 1. She also always wears blue jeans. Chiosu always wears blue jeans. 2. He almost always smiles at me whenever he looks at me. He almost always smiles at me whenever he looks at me. 3. Usually, he smokes about half a pack of cigarettes a day. Usually, he smokes about half a pack of cigarettes a day. 빈도를 강조하려면 빈도 부사를 문도에 둡니다. 4. He goes to the library with me quite often. 
He goes to the library with me quite often. Quite와 같은 수식어 함께 쓰인 빈도 부사는 문미에 잘 옵니다. Five. He often calls me Huia. He often calls me Huia. Six. He sends me text messages sometimes. He sends me text messages sometimes. Sometimes가 흔치 않게 문미에 있습니다. 서운함을 드러내는 것 같기도 하고 조심스럽게 말하려는 것 같기도 합니다. Seven. He occasionally walks me home. He occasionally walks me home. Eight. He very rarely drinks beer. He very rarely drinks beer. Nine. He never eats fast food. He never eats fast food. Once in a while. Once in a while. At times. At times. Twice a day. Twice a day. Many times a week. Many times a week. All the time. All the time. 다음 예문에는 빈도를 나타내는 부사구가 쓰였습니다. Ten. I go to the movies with her once in a while. I go to the movies with her once in a while. Eleven. I quarrel with her at times. I quarrel with her at times. Twelve. I call her more than twice a day. I call her more than twice a day. Thirteen. I see her many times a week. I see her many times a week. Fourteen. I miss her all the time. I miss her all the time. 여러분, 습관적인 반복적인 일은 빈도를 묻고 답할 수 있습니다. 예문 5는 빈도를 묻고 답한 현재 시제 문장입니다. One. What do you usually do on Sundays? What do you usually do on Sundays? I sometimes go out, but I usually stay home and read a book or watch television. I sometimes go out. But I usually stay home and read a book or watch television. Two. Do you often go to the library? Yes, nearly every day. Do you often go to the library? Yes, nearly every day. Three. How often do you go to the cinema? Two or three times a month. How often do you go to the cinema? Two or three times a month. Four. How many times a week do you eat out? Once or twice. How many times a week do you eat out? Once or twice. Five. How many hours do you study English a day? At least two hours. How many hours do you study English a day? At least two hours. Six. What time do you usually get home? At around ten o'clock. What time do you usually get home? At around ten o'clock. Seven. How do you normally go to school? By subway, but sometimes by taxi. How do you normally go to school? By subway, but sometimes by taxi. Eight. Are you late for school? Yes, I usually am. Are you late for school? Yes, I usually am. Nine, don't you have breakfast? No, hardly ever. Don't you have breakfast? No, hardly ever. 여러분 습관적인 반복적인 일이 일정한 간격으로 일어나면 어떤 일이 될까요? 네 그렇습니다. 주기적인 규칙적인 일이 됩니다. 한 예로 4년마다 열리는 올림픽을 들수 있습니다. 올림픽은 4년에 한 번씩 주기적으로, 규칙적으로 과거에도 열렸고 이번에도 열리고 미래에도 열립니다. 이제는 현재 시제가 저절로 떠오릅니다. Every four years. Every four years. At intervals of four years. At intervals of four years. Every other day. Every other day. On Sundays. On Sundays. Monthly, hourly. Monthly, hourly. 예문 6은 주기적인, 규칙적인 일을 나타낸 현재 시제 문장입니다. 1. 
The Olympic Games take place every four years. The Olympic Games take place every four years. Two, the World Cup is held at intervals of four years in a different country. The World Cup is held at intervals of four years in a different country. Three, how often do the buses run? Every 30 minutes. How often do the buses run? Every 30 minutes. Four, we are closed on the first Friday of every month. We are closed on the first Friday of every month. Five, on Sundays, my son goes mountain climbing. On Sundays, my son goes mountain climbing. Six, he comes here every other day. He comes here every other day. Seven, there's a three-day market every other Friday. There's a three-day market every other Friday. Eight, do you get paid monthly or weekly? Do you get paid monthly or weekly? Nine, the flights from Seoul for Jeju depart hourly. The flights from Seoul for Jeju depart hourly. 여러분, 이제는 확실히 현재 시제가 시제로 보이시죠? He's having a car. 해 부동산은 가지고 있다는 뜻으로 B 동사와 함께 대표적인 상태 동사입니다. 진행형이 쓰인 유의 예문은 비문입니다. 이유는 상태 동사를 진행형으로 쓸수 없기 때문입니다. 그럼 왜 상태 동사는 진행형으로 쓸수 없을까요? 다음 영상도 기대해 주시고요. 시청해 주셔서 감사합니다.